Mm, so dealers, dealers in Kubwa, or my guy Tanzania. Kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofi subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja Tiki TV kiakili zaidi Diamond Platinums ame itangaza na tumeiona katika video clip zake za Instagram na posti za watu mbalimbali mbali. gari yake mpya gari ya ndoto yake ilikuwa kama umetembelea katika ukurasa wake wa Instagram kuanzia kipindi cha nyuma unakuta amejiandika pale Diamond Platinums Roll Royce musician from Africa na hiyo Roll Royce kweli kaileta sasa Tanzania tumeiona sasa kumekuwa na maswali mengi watu wengine wamekuwa kizungumza kwamba gari ni feki gari sio original gari sio ya mwaka elfu bili na ishirina moja kumaliza utata wote tumemtafuta mtaalam anaidili na maswala ya magari kuya importi nyumbani Tanzania na anaelewa vizuri biashara ya magari na anaelewa kila kitu kuhusiana na magari atatuambia jina lake alafu tunaendelea mambo vipi brother nzuri kaka habari yako salama kabisa jina lako nani naitwa Ahmed Atik ndio ndio dealers wa magari mm, so dealers dealers mkubwa wa magari Tanzania ni Jan Japan International Ya yeah. ambayo ndio wewe ambaye una deal nayo. Ya yeah, ndio mimi na deal nayo. Asante sana. Moja kwa moja kuhusiana na gari yeye ya Diamond Platinums, Rolls Royce ambayo ametangaza ameiachia tumeiona na tumeona video clip na kumekuwa na utata mwingi. Hebu kidogo kwanza tuianze kuifahamu Rolls Royce. Yeah. Hizo Rolls Royce ziko edition nyingi. Na kwenye ile ya Diamond, gari ile ya Rolls Royce ni Ukiangalia market value zake ni juu pia kwenye edition zake 2019 up to 2021 zinakuwa ni same design na kila mtu ana edition yake you can make it at whatever you want as long as ile gari inaonekana ni original so fake kama unavyosema watu kwa maana hiyo ina maana haiwezi ikawa ni gari ya nyuma ni gari ya miaka hivi karibuni 2019 hadi 2021 yeah for example nikupe example tu ya magari uweze kusema Vanguard ya 2010 na Vanguard ya 2008 ukaonyesha difference yake ni ndogo sana labda umembea sana na ile gari unavyoiona na gari za new edition 2021 na 2019 There's no difference. Kwa maana hiyo tuamini kwamba ile gari ni ya mwaka 2021. As long as inaonyesha pale ni mimi ninavyoiona na nikiangalia za 2021 no difference. Ile icon ya juu pale. Ile ni original, ni edition to photo forty. Kila sehemu kuna edition yake. So I don't know documentation zake zinaonyesha ni ya location gani. As long as it's not fake. Na it's not those la, like those one which are showing Pakistan guys kama ziko fake zinakuwa zina mataa chini ya duara ile aina hizo design zile ile ni original everything is fine maybe mwaka ndo i don't have that documentation yake nika kuwa iko sahihi but they are fine na iko fresh ukubwa au tofauti na ile ya mwisho ambayo tumeiona hivi karibuni kwa sababu hivi karibuni tumeziona gari zake mbili Cadillac hizi kadi laki mbili sasa imekuja Rolls Royce hapa tofauti yake na zile pale au tofauti ya Rolls Royce na magari mengine ni ipi kwanza jina lenyewe mmeliona ile kupozito ile expensive bwana kitu kingine chana nacho kile hizi kwa Afrika ziko ngapi tatu tu wasanii wenye watatu tu wanaweza mmoja wa rege wa, wa Ghana mwingine ni Davido na Diamond duka ingiza yule jamaa mgana na Davido pamoja na na Diamond Platinums. Yeah. Brother Diamond kajitahidi tumpe big up tum, to sim crash. Mtu kafanya jambo zuri, msitafute vitu vya ku crash crash. Wakati umeiona na kwa kuifuatilia kwako kama kwa sababu umesema ni expensive na kila kitu. Kuna watu wanasema ni gari ambayo inakunywa mafuta zaidi ya gari zote. Kishamiliki gari ile mafuta na kwa hamna shida kwako. Hasa Diamond mafuta ya msini kwa trip moja ina mkosti nini? Mafuta lazima inyo kwa sababu gari ya engine kubwa lazima weke mafuta na inakunywa mafuta kutoka unaweka mafuta lita moja lita mbili ukiweka full tank hamna unyoja mafuta ila ovyo ovyo ya kukata kata gari yote so ile tu hata V8 inakunywa mafuta lakini ukiweza kuihandle umeinunua it means unaweza kuitumia 
we uwezo wako mdogo wa kunywa kuny chai kwa mantilio ndio kwenda kula kempiski one difference kabisa so he deserve that car he have money he can use it sawa so, kuna watu wanasema kwamba ile pale ndio kwa, kwa maana ya kwamba Afrika ziko tatu ina maana kwa Afrika Mashariki ipo yenyewe tu. Ya yeah, Afrika Mashariki ni East Africa. Hakuna mtu alikuwa na zaidi. Ule West Africa ndo ziko mbili. Kibiashara imekaje? Kibiashara ile gari kwanza huwezi kaikuta showroom ni ile unaenda kuichukua huko ilipo ndo naagizia na unaenda kuweka order mwenyewe. Nataka edition flan na design flan. So iwezi kwa kufanana zika zote ziko sawa lazima ile tofauti na ikataka labda ile tofauti design ile kwa hiyo mwenyewe anapopenda hata kama uliona kuna comments juu uh, Zari alisema as we decided that blue color na that design ndio hivyo walichagua kwa kuna kila design kila color na kila aina hapo hapo umenikumbushe kitu kweli kwamba huwa haipatikani showroom kwa maana hiyo ni order ya muda mrefu pengine tangu kipindi kile tulipoona kwenye bio yake kwamba Rolls Royce musician from Africa. Yeah. Gari za hapa hapa kwa mfano ukija kwetu ukiagizia gari uweze kupata kesho. Tutasubiri miezi mitatu au miezi miwili ndio unaipata gari yako from Japan hata Uingereza wapi? Ni hivyo tu. Shipment yake inachukua long time. Kwa sababu inatsafirishwa kwenye container inachukua kwenye uangalizi mzuri. Lazima ichukue muda mrefu. Na ni kweli kwamba kiusalama ziko vizuri zaidi? Kiusalama ziko vizuri sana. Ziko vizuri ndio maana ziko very expensive. Itakuwa na features nyingi za kuwa kuwalinda watumiaji wa gari. Tofauti na gari zingine za bei za kawaida. Hivi usalama unakuwaje kwenye gari za kawaida ukilinganisha na gari ile pale? Zile gari zinakuwa zina more features. For example kwenye vio vingine sijaangalia ile nyingine zinakuwa nyingi sina kwa bulletproof bodi yake zinakuwa poziko ina vitu vya kulinda ile gari siwe na bondeka sana kwenye kupata ajali ina protect ma airbag yako mazuri tofauti na gari zingine na vipi kwenye upande wa wa engine yake engine yake iko fresh anaweza mm, kusafiri kokote na kwenda kokote akiamua tu yeye mwenyewe tofauti na gari ndogo nje ndogo wewe ukasafiri mpaka ukamtafuta fundi arekebishe vitu tunatafuta safari ndefu ile unatia mafuta tu basi na wewe unainua gari mchezo umeisha azinage zile kujaza maji kupoza engine azina hayo mambo kabreta au magari ma, ma mengine ya bei rais hayo inakuwa kuna vitu vile vitatu used zile zilotumika sana ndio inakuwa na issue hizo gari kisha kwa mpya labda itumie miaka zaidi ya 20 kumi ndio inaweza kawa na matatizo na ikishaingizwa mikono ya mafundi lakini zile zingizo mikono ya mafundi inaenda kwenye mashine inasema computer diagnosis system was the problem inakuwa inaonyesha so gari zetu hizi hadi tumie spanner sio nini no zile unaenda kuangaza shida iko wapi kwa hiyo kwa kumbe ile kama kama mtu vile nenda kufanyiwa x-ray kwenye mashine yeah kama mtu gari za kisasa kuanzia 2020 2015 20 something like that lazima ziwe natumika umeme kwenye system. So naingiza testa yako kuangalia kuna kitu gani. No. Na na garage zake sasa ziko bongo hapa kama gari yenyewe ipo moja tu Afrika Mashariki. Garage iko inapatikana kwa ni garage yote ambayo ina uwezo kufanya gari zile za umeme za kisasa. Kwa gari za kisasa ziko nyingi 2020 ziko nyingi. Ma Land Cruiser yako yale kwa zinatumika hizo hizo kuna kuna wakati nafika nilikuwa nasikia kwamba watu wanabishana ile V12 ile sio kama V8 sasa hapo kwenye V12 hapo kidogo ukielezea ki utaalamu imekaje tofauti na V8 au na magari mengine kianza V8 V6 V6 na V8 difference yake sio kubwa sana V6 engine ndogo V8 engine kubwa ni design ya engine inaweza capacity yake ya engine ukubwa wake waweza kuenda safari ndefu bila kuchoka na unyojo mafuta lazima uwe difference kidogo. Unyojo mafuta V6 uwezi kwa sawa sawa na V8 na V12. Kwa engine kubwa mafuta yanakunywa sana na ubora wake ndio unakuwa mzuri. Tofauti na engine ndogo. Kwa maana hiyo kutoka kwenye V6 kwenda mpaka kwenye V12 watu wenye V6 ya diamond ina maana inakunywa mafuta two times. Yeah two times. Hata price yake unaweza kununua crown ngapi sijui. Sijui hata hisabu yake. 1B.5 ile unajua. Yeah crown moja milioni 15.
Asa pigi ya mwenye kakule shuna pata ngapi? Crown moja milioni kumi na ntano, inamana crown kumi milioni miya moja ya msi, inamana zile pale crown miya moja. Yeah, it's like that. Crown miya moja na itembelea mtu moja tu kwenye barabara, afu satatizo kwenye shiria barabara wana. Aijalishu na geri kubu au dog. Wewe tu, na uwezo wako tuwa kuendesha. Unatikia tu kufuata shiria? Yeah, mshafti tu. Kuna watu wameongea sana kwenye swala la, la matairi ya gari ile. Tairi na tegini wasa bandarini uwezi juwa wanaweza kubadilisha tairi ya unini. It depends na alipochukua wapi. Sengine ikawa ndio used, jenezekana kawa used kama wanaposema. Lakini used imetumika siku ngapi. Au zero kilomita ya imetoka kule. Tairi bandarini wana michezo michezo ya kubadilisha. Naweza kama mebadilishwa wamebadilisha tu tairi ayili mbradi. Isiwe na mambo mengine ya kuibiana huko akija huko anabadilisha na kateri zake original no problem kumbe inawezekana tu wanabadilisha kwa ajili ya masuala ya security au wanabadilisha kwa upande wa kiwizi sasa hapo sijaelewa anabadilisha mwenye sengine mambo ya security mambo ya kiwizi as long as ile gari na tire tire sio gari tire inaweza kakaa muda mrefu kaiona imekaa vizuri lakini imesha ishatumisha kufa ime expire Asa gari kama zile ina, ina tairi zake za weather tofo tofauti. Tanzania au Afrika, weather tairi yake na kwa tofo na ilokopo Europe, lazima badilishe tairi. Hata zetu hizi, zinakuja zina weather za winter. Wezu katumia tairi ya winter kwenye hali ya wajotu. Lazima zitabasti ya wita kwa zinateleza. Zime kwa special kwa continent flani. Kumbe ilikuwa ni lazima tu ikifika hata kama ingekuja na tairi ambazo tungeziona mpya lazima ingebadilishwa. Yeah. Inawezekana kule kule unaweza kupata tairi za weather Afrika. Ile labda ikapendelea tu kuchukua gari kama ilivyo, tairi katoa atakubadilisha nyingine huko inafanyika au kaibiwa. Labda umemchomolea bandarini au kwenye makontena. I don't know siwezi kuongelea vitu hivyo ni iko deep sana. Ila, ila tu uwakika ni kwamba gari, ni mpya gari, ni ya mwaka wajuu kabisa. Ya, yeah, ile ni the last edition za Rolls Royce. Neno lako sasa kwa Diamond kwa maajabu ole yafanya kukua mtu wa tatu kuleta gari ambazo zip, zilikuwa mbili tu barani Afrika na eka ingemi yongoni mwa wakatika top 3. Chochote mba chuneza kumuambie Chibu Dangote. Ah, nampa big up bro. He deserve it. Have to enjoy. Ka fight sana, ka haso sana. Tengia ile ya mwazo mbagara umemona sa, lazima mtu upigi steps. Ndiyo napotakio katika maisha. I enjoy life. Weni shabiki yake? Misi shabiki yake ila, mtu wakifanya kitu kizuri, unamsifia. Basi ni kushukuru sana. Mina kubali sana alikiba. Ula mkubali? Alikiba. Siu shabiki wa diamond? Misi na shabiki, mina kubali tu alikiba. Ana, anajua ya sauti yake na kubali. Diamond pia pia anajua. Ila diamond kafanya kitu kizuri. Msifia ni, msim crash. Na vumvunja mwe kila siku mtu. Na kuwa sometimes na ya na give up. So mkitaka kumvunja mtu mwe. Na mtu mwe sa kumvunja mwe. Wanashindwa. Inamano ngekuwa weo singeweza kufumilie? Amin ngeweza. Ila kuna baadhi ya masta. Unakuwa na mastress. Vitu vidogo maneno maili matatu. Unaweza kama crash kichwani. Haka shindwa kuwa handle. Kwa unata kuna msani moja kihindi. Kajinyonga. Kajiwa. Kwa maneno maneno tu maili matatu. Bili mitatu basi Sawa sawa hivi katika ubora katika bei ya uprice za magari Kala uwe na mata eh Yeah it depends na painting yaki Kuna, kuna design za rangi Neza kawele ile white lakini kuna metallic Kuna design zile Kuna quality ya, ya rangi Neza kuna rangi ya bei ndogo Ikapako kwenye gari Kwa bei na kuwa ndogo Ikwa kala yaki na kuwa nzuri na strong iko wanazi wanazita metallic flani i don't know i'm not that expert kwenye painting lakini ikiwa kuna painting nzito ambayo ukiiona mwenye inakuwa admire inakuwa na change hata rangi hivi kwenye jua inakuwa na reflection nzuri unaona sai painting nzuri tofauti na gari za mtano zoziona zimepigwa rangi za mkono zingine za kawaida mtu kapiga mlanko huu wa pili rangi nyingine ndio zinavyokuwa bei zake zinatofautiana hapo Vipi ulipuangalia kwenye upande wa kala sasa ya Rolls Royce? Kala zile za nje ni original. Kwa prices zake zina depends na quality ya gari, na quality ya painting, na kila kitu chake. Basi sawa, ni kushukuru kwa, kwa muda wako. 
Asante. Ume, umesema inaitwa Jan Japanism. Yeah, Jan Japan au Jan International inapatikana na manga showroom kubwa yenye ku hold stock kubwa Tanzania nzima hakuna kama hii. Na madila zote wanakuja kuchukua hapa gari kwa wholesale na retail unaweza kuuzia hapa. Kitaka gari nyingi discount iko, kitaka gari moja moja bei pia ndogo nzuri. Nikushukuru sana mkuu. Asante brother. Shukrani sana. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi